Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui de regarder trois concepts très importants en investissement et qui ont aussi l'avantage de très bien se représenter visuellement, ce qui permet d'encore mieux les retenir. Je fais aussi cette vidéo car des rappels comme ceux-ci sont importants pour moi afin de ne pas perdre le cap et de souvent revenir à nos fondamentaux lorsqu'on investit. Comme d'habitude, vous avez le sommaire en description pour naviguer dans la vidéo et on attaque directement avec le premier point. Donc ces deux premiers graphiques représentent de façon très imagée euh, la croissance d'un patrimoine si on fait juste des économies contre l'investissement. Donc ici vous avez en abscisse le temps et en ordonnée le montant, donc ici le patrimoine net en dollars. Donc clairement lorsque l'on fait des économies, donc si chaque mois on a un petit peu d'épargne que l'on met de côté sans intérêt, et bien forcément on a une courbe linéaire et donc on voit que évidemment c'est très stable, donc c'est rassurant, cependant la croissance est assez faible. A l'inverse, si on fait de l'investissement, on est clairement sur de l'exponentiel, mais le chemin il est beaucoup plus tumultueux. Donc on ira beaucoup plus loin, mais le chemin va être aussi beaucoup plus dur à résister émotionnellement, parce qu'on aura des hauts et des bas. Et je pense que c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que rien n'est facile dans la vie, sinon tout le monde le ferait. Et clairement, l'investissement permet d'aller beaucoup plus loin, cependant il faut être prêt. Et donc voilà, pour construire plus de patrimoine sur le long terme, il faut clairement investir. Mais le marché, il est très volatile sur le court terme. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut zoom out, c'est-à-dire qu'il faut prendre un petit peu de recul, regarder des graphiques en bourse ou même d'ailleurs sur l'immobilier, etc. sur le très long terme, sur des décennies. Et là, on voit qu'on prend beaucoup moins de risques et qu'on a beaucoup à gagner. Et je vous ai mis en dessous ici un tableau d'une étude connue qui prend le S&P 500 entre 1926 et 2020. Et on voit que sur une journée, on a 56% de chances d'être en positif et 44% de chances d'être en négatif. Donc clairement, c'est du pile ou face. Au bout d'un an, on est déjà sur du 75% de chance d'être en positif et ensuite quand on passe 5 ans, 10 ans et 20 ans, on est pratiquement à 100% de chance d'avoir gagné de l'argent et non perdu de l'argent. Par contre voilà, ça se fait sur le long terme et sur le court terme on peut avoir des baisses. Ce qui m'amène en fait tout simplement à dire que l'investissement sur le court terme c'est plus risqué, c'est surtout risqué parce qu'on est notre pire ennemi et on peut faire des bêtises émotionnellement et du coup en parlant de risque ça va nous amener au deuxième graphique qui va vous permettre aussi d'un petit peu vous rassurer entre les actifs et le cash sur le court et le long terme. Donc sur ce deuxième graphique, je vous ai mis en abscisse le temps et je vous ai mis en ordonnée le risque des actifs. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le cash, il est moins risqué sur le court terme. Donc c'est pour ça que le cash, il a un risque très peu élevé quand on est au début de la courbe. Par contre, quand on avance dans le temps, le cash, il augmente en risque. Et à l'inverse, les actions, ou etc., de toute façon, généralement, la plupart des actifs, ils sont moins risqués sur le long terme et c'est ce que montre la courbe. Plus on avance dans le temps et moins les actions sont risquées, alors que le cash, c'est l'inverse. Et en dessous, je vous ai remis le tableau qui vous le remonte bien, qu'encore une fois, sur un jour ou un an, on a beaucoup de chances de perdre de l'argent en bourse. Par contre, sur le très long terme, les chances diminuent jusqu'à aller à 0% de chance, en tout cas historiquement. Et maintenant, je voudrais aussi vous rappeler pourquoi le cash est si risqué sur le long terme. Et bien en fait, c'est lié à l'inflation. Pour rappel, l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Ici en haut à droite, je vous ai mis le graphique de l'inflation donné par l'INSEE entre 1991 et 2022. Et on voit que pendant très longtemps, on a perdu autour de 2% par an de pouvoir d'achat. Donc le plus on attend et le plus on perd d'argent sur notre cash, s'il dort. Et c'est pour ça que le risque à détenir du cash augmente énormément plus les années avancent. Et on voit même qu'on a eu un pic d'ailleurs d'inflation en 2022. Alors qu'à l'inverse, si on prend les actifs sur le long terme, eh bien on a tendance à faire un très bon retour sur investissement. Notamment par exemple avec le célèbre S&P 500 sur lequel on compte les retours depuis des décennies. Et j'aime souvent me rappeler ça, c'est-à-dire que évidemment il faut un petit peu de cash, et je l'ai écrit en haut, on conserve du cash pour court terme. Si c'est pour moins de 5 ans et qu'on a un projet qui arrive, et eh ben tant pis, on subit l'inflation. Au pire, on met l'argent sur un livret A, on prend nos 3% actuels, ça varie, évidemment, ça paye pas beaucoup, mais au moins ça paye un petit peu, et surtout on ne le met pas sur les actifs plus risqués sur le court terme. Et j'aime vraiment me rappeler ce genre de concept, et c'est aussi pour ça que des fois je les mets sous une forme visuelle, parce que certaines personnes le retiennent mieux comme ça. On va maintenant passer au troisième point, et celui-là je l'affectionne tout particulièrement, notamment parce que les deux premiers, on les connaît, on les a souvent entendus, celui-là un petit peu moins. Ce que je vous ai mis sur le graphique, en abscisse, vous avez l'augmentation du patrimoine dans le temps, et en ordonnée, vous avez l'impact sur le patrimoine des courbes que je vous ai mis, et sur ces courbes, on a économisé contre l'investissement. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que les apports sont extrêmement importants au début. Au début, en fait, quand vous partez de zéro, eh bien, votre capacité d'épargne a beaucoup d'impact. Si vous êtes avec 100 euros de côté et que vous économisez 100 euros par mois, eh bien, le deuxième mois, vous avez fait x2 sur votre patrimoine, et etc. Donc au début, quand on a peu de patrimoine, évidemment qu'économiser et mettre de l'apport, c'est extrêmement puissant parce que ça permet de vraiment monter son patrimoine rapidement. Et c'est pour ça que vous m'entendez souvent répéter qu'il faut investir le plus possible, le plus tôt possible. Puisqu'ensuite, une fois qu'on aura investi, 
petit, l'investissement va faire croître notre capital. Et c'est exactement ce que montre la deuxième courbe. Plus le patrimoine est gros, et donc plus ce patrimoine investi est gros, et plus l'impact sur le patrimoine total est élevé. C'est normal, c'est-à-dire que si vous faites 10% sur 1000 euros, ça fait 100 euros. Si vous faites 10% de retour sur investissement sur 100 000 euros, ça fait 10 000 euros. Et si vous faites 10% de retour sur investissement sur 1 million, ça fait 100 000. Donc plus le patrimoine est gros, et plus les investissements ont de l'impact. Et on arrive même à un moment, et c'est ce que je mets ici, où justement l'impact de vos investissements sur votre patrimoine sera plus gros que ce que vous pouvez gagner. Et vous avez de nombreux exemples d'investisseurs qui, aujourd'hui, même s'ils travaillaient, ils ne gagneraient jamais autant d'argent que ce que leurs investissements leur font déjà gagner. Et il y a un moment, justement, où ces courbes se croisent et où on a de moins en moins besoin de travailler puisque les investissements sont en train de prendre le relais. Et c'est tout le concept de la retraite par capitalisation, notamment, où, justement, nos investissements, un jour, travailleront à notre place. Et donc j'aime vraiment regarder cette courbe parce qu'elle me rappelle toujours qu'il faut que j'investisse maintenant quand je suis jeune pour ne pas avoir à le faire plus tard. Je fais ce qui est dur maintenant, je me bats maintenant, ce qui fait que plus tard j'aurai un petit peu plus de choix dans la vie et c'est pour ça que j'adore ce graphique et je voulais aussi vous le repartager. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui, c'était une vidéo assez courte, je voulais qu'elle soit efficace et vraiment rappeler quelques points très importants à se remémorer, tout simplement pour se rappeler pourquoi on le fait, parce que si on a un pourquoi, eh ben on avance beaucoup plus loin dans la vie. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire, il y a bien d'autres choses que j'aurais pu montrer, mais je voulais montrer ces trois-là aujourd'hui, parce qu'ils me paraissaient assez pertinents pour la mentalité, le mindset, et pour durer sur le long terme. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement bah, revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. J'ai eu aussi des retours très positifs dessus, donc c'est pour ça que je continue à en parler. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Évidemment, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Comme à chaque fois, je réponds aux DM autant que possible. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.